হ্যাঁ <laughs> মাঝে মাঝে কথাবার্তা গুলো একটু শিশু দোষ পর্যায়ে হয়ে যায় না যেমন ধরেন কারো ব্যক্তিগত ভাই আমি তো নাস্তিক হয়ে গেছে আমি আমার বাসায় তো মানতেছে না আমি কি করব ঠিক আছে এটা তো ভাই আপনার পার্সোনাল আপনার যদি অ্যাডাল্ট হন মানে আপনি ধর্ম ছাড়ার মতন সিদ্ধান্ত যদি নিতে পারেন তাহলে আপনার ফ্যামিলিকে আপনি সেটা কিভাবে বুঝাবেন বা ফ্যামিলিকে আদৌ বুঝাবেন কিনা সেইরকম সিদ্ধান্ত তো নেওয়ার মতন বয়স আপনার হয়ে গেছে এই সিদ্ধান্ত কেন আপনার মানে নেওয়ার জন্য বা এই সিদ্ধান্ত শোনার জন্য কেন আপনার আরেকজনের দ্বারস্থ হতে হবে যা আমার কাছে কোনোভাবে মেক করে না আমি <laughs> যে আমি যদি আমার থটস দিয়ে বা আমার কথাবার্তা আমার চিন্তা ভাবনা দিয়ে কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বিকজ আলাদাভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম খুলে সেইম রকম অ্যাক্টিভিজমে জয়েন করা হয়তো আমার জন্য সম্ভব হচ্ছে না বা এখন ইদানিং যেটা রিয়ালাইজ করি যে ওই ধৈর্যটা আসলে আমার নাই আমি আপনার মধ্যে এরকম ধৈর্য রেখে উত্তর দিতে পারবো কিনা আমি সন্দেহ আছে নিহিত আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ওনারা দেখতে চান বা জানতে চান বা বুঝতে চান যে ওনার মতো আর যারা আছেন বা আর যারা ছিলেন তারা কিভাবে আমারটা বলি যেটা হচ্ছে যে দেখেন এইটার কোন আউটকাম গুলার আচ্ছা এখন শোনা যাচ্ছে কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমার কথা হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি মনে হয় মাঝখানে শুনতে পারেননি মাঝখানে শুনতে পারেননি আপনার কথাগুলো হ্যাঁ ও আচ্ছা সরি আচ্ছা আর একবার বলেন তাহলে কি জানি বলছেন আমি শুনতে পারিনি আসলে না আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি আমি মানে আপনার আপনার পেশেন্সটা আপনার এফোর্টটা আমি খুব রেসপেক্ট করি হ্যাঁ বিকজ আমি না আপনার কথাগুলো আবারো শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা আপনার কথা মনে হচ্ছে আপনার ওখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে তাহলে এক কাজ করি আমি বলি আপনি যেহেতু শুনতে পাচ্ছেন তাহলে আমি বলি আপনি শুনেন তাহলে এটা ভালো হবে কারণ যেহেতু আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না আমি একেবারে উত্তরটা দিয়ে দিই সেটাই ভালো হবে সেটা হচ্ছে ভাই এই মানুষগুলো যেই সিচুয়েশনগুলোর আউটকাম গুলার একটা স্যাম্পলস চাচ্ছে এই স্যাম্পলগুলো উনি ওনারা কোথাও পাবেন না এটা একদম গ্যারান্টেড কারণ এরকম ঘটনা যদি কোথাও ঘটে থাকে যেমন একটু আগে কমেন্ট সেকশনে একজন বললো সে তার বাপমারে জানিয়েছে পরে বাপ মায়ের কান্ডাগাড়ি করছে কথা বলবে না বলছে আর কি বলছে তো ওনারা আমি বললাম যে লাইভে আসেন কেন কারণ লাইভে আসলে ওনাদের সাথে ওনাদের এই ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করলে অন্য যারা আছে তারা শুনতে পারে এবং অন্য যারা আছে তাদের জন্য এইটা একটা স্যাম্পল হিসেবে থেকে যায় যে আচ্ছা স্ট্যাটিস্টিক্স তো নাই বাট এই যে দুই একটা উদাহরণ আছে যারা হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা এইভাবে ঘটছে ও আচ্ছা হাতে হার বাপ রে কইছে বা মারে কইছে হাতের মায়ে তাইলে তারপরে এরকম রিয়াকশন দেখাইছে সো ওইটা জেনে তার জন্য প্রকারটা কোথায় হবে তার জন্য প্রকারটা হবে হচ্ছে তাকে হয়তো কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাইতে হবে না একটা একটা হয়তো একটা হয়তো এরকম একটা নেগেটিভ একটা আউটকাম সে এরাই যাইতে পারবে কারণ সে আগে থেকেই জেনে গেল যে এইটার এইভাবে করলে এটার একটা নেগেটিভ আউটকাম আসে সো সে আর ওই ওয়েটা ট্রাই করলো না সে সে পজিটিভ আউটকাম আসে এরকম ওয়ে ট্রাই করলো তাহলে <laughs> 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 এখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার আসলে এটা একটু মানে এমপ্যাথেটিক হওয়া উচিত সব মানুষ একভাবে চিন্তা করে না 
বিশেষ করে এটা তো লাইভে হয় লাইভে ছাড়াও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আমার মানে আমি এটা জাস্ট ব্র্যাক করার জন্য বলতেছি না আমি ব্র্যাগিং করি না আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝছেন আমার ব্র্যাগিং পছন্দ না স্টিল আমি বলতেছি যে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা আমি খুবই গুরুত্ব এই কারণেই কেউ যখন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমার সাথে আসে কথা বলতে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের কথাগুলো শুনি এবং রাশিদ ভাই অনেস্টলি স্পিকিং হ্যাঁ কথাগুলো অনেক সময় শিশুতোষ হয় অনেক সময় শিশুতোষ হয় আমি অনেস্টলি স্পিকিং হ্যাঁ মনে হয় মানে কিন্তু কেন মনে হয় কারণ আমি ওই সিচুয়েশনে নাই ওই জন্য আমার কাছে শিশুতোষ মনে হচ্ছে যে বলতেছে তার জন্য অনেক সিরিয়াস অনেক সিরিয়াস সো এই জন্যই ওর পার্সপেক্ট ওনাদের পার্সপেক্টিভ গুলো আর কি ভিন্ন হয় তো সেই জন্য দেখ আপনি হয়তো নিজেও বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা হ্যাঁ আমি রিয়েলাইজ করতে পারছি ভাই আমি রিয়েলাইজ করতে পারছি আচ্ছা তো আর লাস্ট দিন যখন জয়েন করছিলাম আপনার লাইভ তখন প্রায় শেষের পর্যায়ে ছিল তো তখন হয়তো আমরা মানে কথা বলতেছিলাম একটা ব্যাচ লিজে ছিল কেউ শুনতে পাচ্ছিল না তখন আপনি আমাকে বললেন যে প্রবাবলি এটা বেটার হয় আপনি যদি পরের দিন জয়েন করেন তাহলে অন্যান্য মানুষ শুনতে পাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এটা শোনার মতো সবার সামনে এটা হ্যাঁ বলেন জি জি আমরা ইয়ে নিয়ে কথা বলতেছিলাম আপনার জর্জ পিটারসন কে নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেক্ষেত্রে যেটা হয় যদি মানুষকে তার পার্টনার চুজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে যেটা হবে যে যার মতন করে পার্টনার চুজ করতে থাকবে এবং সেখানে কিছু মানুষ মেটিং হায়ার এর উপর দিকে আছে তো তারা হচ্ছে সুইটেবল পার্টনার্স পাবে এবং যারা হায়ার এর নিচের দিকে আছে তারা পার্টনার্স পাবে না তো সেখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক তো বলতেছে যে টেন পার্সেন্ট অফ দ্য মেন দ্য গেট নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য উইমেন হুম যেটা ডিবেটেবল বা ধরে নিলাম আমরা সত্য তো সেখানে তার মানে পয়েন্টটা হচ্ছে যে কিছু ছেলে আছে তারা হচ্ছে ইনকম্পিটেন্ট তারা হচ্ছে উপযুক্ত পার্টনার পাওয়ার যোগ্য না বা মানে ওরা লাইক কি বলবো আপনার সুইটেবল এন আপনার ডেটিং মার্কেটে সুইটেবল এন আপনার মানুষকে ইয়ে করার জন্য তাহলে আমাদের সমাধান কি সমাধান হচ্ছে আমাদের একটা কালচার তৈরি করতে হবে যে কালচার হচ্ছে আপনার মনোগামিটাকে এনফোর্স করবে এবং সব ধরনের পলিগামাস রিলেশনশিপটাকে আপনার কনডেম করবে সামহাউ হ্যাঁ তাহলে ওই মানে এটা এটা কি এটা তাইলে হবে মানে এটা কি সলিউশন তার হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তো এটা সে মানে এটা কেন করতে তাইলে কি হবে তাইলে এই যে যেই যে যেই যে তার তার ভাষ্যমতে আমার না বাই দ্য ওয়ে তার ভাষ্যমতে যে ইনকম্পিটেন্ট যারা আছে তারাও একটা করে পাওয়া যাবে পার্টনার একজন মানুষের পার্টনার থাকতেই হবে এটা যুক্তি কথা কি মানে একটা মানুষ ইনকম্পিটেন্ট তার আমার তার একজন পার্টনার জোগাড় করে দেওয়াই লাগবে এটা কোন সাংবিধানিক যুক্তি সমস্ত জায়গায় দেখবেন যে সবকিছুর মধ্যে সে মার্কিজম খুঁজে পায় নিউ লিবারিজম খুঁজে পায় সে সমস্ত কিছু দেখবেন যে কিছু থাকি হলে একটা ট্যাগ দিয়ে দেবে পোস্ট মডার্নিস্ট হ্যাঁ মার্কসিস্ট নিউ মার্কসিস্ট কিন্তু তার এই আইডিওলজি ভাই পুরোপুরি একটু ইয়ে হয়ে গেল না মার্কবাদের সাথে ইয়ে হয়ে গেল না যে সবার জন্য একটা করে মেয়ে একদম ইগালিটার গেম চিন্তা করতে হবে এক্স্যাক্টলি মানে নিজেই অন্যদেরকে এই কথাগুলো বলে ইনফ্যাক্ট কালকেও আমি একজন নাস্তিকের মুখে এই ট্যাগগুলো শুনলাম আলট্রা লিবারালিজম নিও মার্কসিজম নিও রিলিজিয়ান আরো আরো কি কি বললো সে হ্যাঁ সে বলতেছিল আর কি সে মানে মানে কিছু হলি এই শব্দগুলো তাহলে এখন বুঝলাম যে ওটাও হচ্ছে এর মানে শ্রোতা এইজন্য এই শব্দগুলো মাথায় গেতে গেছে এনিওয়ে দেখেন সে যে এই যে সবার জন্য গার্লফ্রেন্ড চাই নামের এই যে সে যে ইয়ার মধ্যে নামছে মিশনে নামছে বা যে সে যে সলিউশনটা দিচ্ছে কালচারালি এনফোর্স মনোগামী কিসের সলিউশন আমি যতটা বুঝলাম সে বলতে চাচ্ছে সবাই যেহেতু ইনহেরেন্টলি পলিগামী সো এদেরকে জোর করে মনোগামী বানায় রাখলে তাহলে সবার জন্য একটা করে থাকবে অ্যান্ড সমাজটা সুস্থ সুষ্ঠু স্বাভাবিক তাকে কনডেম করবে বুঝতে পারছেন মানদণ্ডে ওদের মানদণ্ডে হচ্ছে কি 
কম্পিটেন্ট মানে মেয়েরা বোধ হয় কম্পিটেন্ট পোলা খুঁজে বেড়াইতেছে হোয়ারাস আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ডিউ ওয়ান্ট ম্যাক্সিমাম মেয়ে উল্টা কথাটা বলবে বলবে ভাই বেটার পয়সা থাকুক না থাকুক হালার পহালার যাই থাকুক এমনকি ঝুনঝুনিও যদি না থাকে কোনো সমস্যা নেই ভাই এই মানুষটারে ভালো মানুষ হইতে হবে আচ্ছা এটা কি শুধু মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য না আপনি ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে কেমন মেয়ে চায় সে কিন্তু বলবে না সুন্দর চাই সুন্দরী চাই ফর্সা লম্বাই সেই চাই না ম্যাক্সিমাম ছেলেরাই একটা কথাই বলবে এই সেম কথাটাই বলবে বলবে সে যেন একটা ভালো মানুষ হয় মানে মানুষ একসাথে থাকতে চাই এই গুণটার উপর ভিত্তি করে সে যেন একটা ভালো মানুষ হয় মানে এটা আর কি সমাজে দেখা যায় এটা এটা আর কি সমাজে অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় সেটাকে ভুলভাবে সে রিপ্রেজেন্ট করতেছে ওইটা কি কাদেরকে দেখায় তার স্যাম্পল সাইজটা কি তার স্যাম্পল সাইজটা কাদেরকে নিয়ে সেটাও আবার কথা বলে দিচ্ছি সেটা হইতেছে ওরা নাম দিছে কি গোল্ড টিগার সে তাদেরকে মিন করে করে বলতেছে ভাই বিয়ের পদ্ধতিটা বিয়ে যদি একটা সামাজিক এমনকি লিগাল একটা চুক্তি হয়ে থাকে সেটা তো চুক্তি মানে চুক্তি তো চুক্তির মতনই হবে তাই না দুই পার্টি সেখানে দুই পার্টির প্রফিট দেখবে এটা কি কারণ সেখানে এই পার্টি ওই পার্টির প্রফিট তো দেখবে নাকি অবশ্যই মানে দুই পার্টি তো নিজেদের প্রফিট দেখবে আচ্ছা আমি কি করবো আমি কি কি কন্ট্রিবিউট করবো এই ম্যারেজে আর ওর কাছ থেকে আমি কি কি নিমু সে আবার চিন্তা করবে আমি কি কি কন্ট্রিবিউট করবো আমার এই ম্যারেজে আর আমি হের কাছ থেকে কি কি নিমু তো তাইলে তো তাহলে এখানে সে এই জিনিসটাতে তাহলে সে যদি এটাকে লিগাল একটা চুক্তি মনে করে থাকে তাহলে এই লিগাল চুক্তিটাকে যদি সে বৈধ মনে করে থাকে তাইলে তো সেটা করতে গিয়ে তার দৃষ্টিতে তার হিসেবে এটা তো যাদেরকে সে গোল্ড ডিগার বলতো তা তো ভুল কিছু করতেছে না সে ছেলে হোক মেয়ে হোক সে তো ভুল কিছু করতেছে না তো ওর দেওয়া মানদণ্ডই তো মেনে চলতেছে ওরা ও তুমি নিজেই বলে দিতেছ যে একটা চুক্তি আবার আমি চুক্তি করতে গেলে তুমি করতেছো এমনি এমনি না এমনি এমনি না অমনি অমনি করো অমনি অমনি করো আমার কিছুই নাই তুমি আমার লাগছে চুক্তি করতে হবে এবং তোমার চুক্তিটা মানে কোন কোন স্ট্যান্ডার্ড হবে সেটাও আমি সেট করে দেব সেটাও আমি সেট করে দিতেছি হ্যাঁ তো সে কিন্তু सिंपली বলতে পারতো যে না এই চুক্তির সিস্টেমটাই আর কি বাদ দাও উচিত সে কিন্তু সেটা করেনি সে না করে সে কি করছে সে এই চুক্তির চুক সে এই চুক্তিটারে আরো কমপ্লেক্স করার চেষ্টা করছে অ্যান্ড সে ধরে নিছে যে এবং সে ছেলেদের কথা কিন্তু বাদই দিয়ে দিছে সে শুধু মেয়েদের কথা ভাই ছেলেদের মধ্যে কত আছে এরকম সে যেটা ভাবতেছে যে তার দৃষ্টিতে যেগুলো সেই একইভাবেই ছেলেদের মধ্যে কত আছে এরকম যে খুঁজতেছে যে একটা পাইলেই সালার অমুক জিনিসটা হাসিল করবো যেমন কি বিদেশ যাবো না অথবা সিটিজেনশিপ পাওয়া যাবো মানে কত আছে এরকম ভাই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে বাংলাদেশি আমি ছোট করার জন্য বলতেছি না আমি বলতেছি যে এরকম কত ছেলে আছে কত আছে তারা নিজের লাস্ট টাইম পাল্টাই ফেলতেছে নিয়ে আমি এরকম কতজনকে চিনি এরকম মানুষদেরকে চিনি তা এখন এটা কি খারাপ উত্তর হচ্ছে না ওদের দেওয়া যে মানদণ্ড ওই মানদণ্ড যেই তো খারাপ না মোটেও বাট এটা কোনো মানদণ্ড ছাড়াও ওদের ওই ম্যারেজের সিস্টেম না থাকলে এটা কি খারাপই তো উত্তর হচ্ছে না ভাই দুইটা মানুষ যদি দুইটা মানুষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় সেটা তাদের খুশি তাদের চ্যাটের খুশি আমার কি তাতে ওরা যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমি দিব সৌন্দর্য তুমি দিবা টাকা অথবা তুমি দিবা শক্তি আমি দিব আদর ভাই ওরা যদি করে আমার তাতে বলার কি আমার আমি বলার কিন্তু কেউ না কিন্তু আমি যখন দেখবো যে এইটাকে ওরা এই যে এরকম কালচারালি কি করবে এনফোর্স করবে কেমনে করবে কন্ডেম সোশ্যাল কন্ডেমনেশন দিয়া তখন তো বেস্ট প্রবলেম আছে কেন কারণ তখন সে শুধুমাত্র মেয়েগুলারই খারাপভাবে দেখতেছে মেয়েগুলারই শুধুমাত্র সে দেখতেছে বা ভাবতেছে যে মেয়েগুলাই হচ্ছে এরকম মেয়েরাই বোধ হয় পোলা খুঁজতেছে সেই পোলা না পাইলে ও হো আচ্ছা হয়তো মাইয়াগুলা হয়তো মনে করে মানুষ <laughs> 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 তো ওদেরকে একটা করে মেয়ে জুটানোর চিন্তা না করে ওয়াই নট যে তাদেরকে এনকারেজ করি যে ইউ টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ হুম অবভিয়াসলি আরো ভালো সলিউশন আছে সেটা আমি পরবর্তীতে আজকে বলবো রাশিদ ভাই পরবর্তীতে আমি আজকে বলবো আরো একটা ভালো সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে ভাই আমি পোলা আমি আলফা মেল আমি হইতেছি সুপিরিয়র আর ওরা মাইয়া ওরা হইতেছি ইনফেরিয়র ভাই আমি একটা সুপিরিয়র জন্তু সুপিরিয়র জীব হইয়া মানে পোলা হইয়া সোজা কথা পোলা হইয়া আমি কেন মাইয়ার পিছে ঘুরমু ইনফেরিয়র জিনিসের সাথে ইনফেরিয়র বস্তুর সাথে ইনফেরিয়র প্রোডাক্টের সাথে ইনফেরিয়র অবজেক্টের সাথে আমি কেন সংসার করবো আমি সংসার করবো আমার মতো সুপিরিয়র বিং এর সাথে ওরা যদি সুপিরিয়র মনে করে নিজেদেরকে পোলাদেরকে তাহলে পোলারা পোলাদের পিছিয়ে ঘুরবে সুপিরিয়র আর একটা বিং এর পিছিয়ে ঘুরবে সে ইনফেরিয়র বিং এর পিছিয়ে ঘুরবে কেন বা ইনফেরিয়র একটা বিং এর সাথে সংসার করবে
সে সুপিরিয়র বিং এর সাথে সংসার করুক আর ভালো হতে পারে এটা আপনি একটু মজার কথা বলেন একটু চিন্তা করতে দিবেন আমি যখনই কাউকে দেখি কেউ বলে যে ছেলেরা এরকম সুপিরিয়র কিছু এই ভাবে যখন তুলে ধরার চেষ্টা করে তখন আচ্ছা আমি তাদেরকে মানে এই ভাবেই মানে বলা শুরু করছি অনেকদিন আগে থেকে যে তাদেরকে আমি এই ভাবেই বলবো যে মামা যদি কোন এরকম ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডদের মধ্যে পাইবা পরিচিত মধ্যে পাইতে তো ডাইরেক্ট মামা তুমি তুমি মিয়া তুমি মাইয়াদের নামে এরকম বদনাম বদনাম করতেছো ওমেন হা হা করতেছো তুমি ওমেনের সাথে কেন ট্রাই করার চেষ্টা করবা ইনফ্যাক্ট এরকম কাহিনী হয়েছে আমি মানে ব্যক্তিগত সব কিছু বলতে পারতেছি খালি এটা জানাই রাখি আমি এই কাজ সত্যি করছি রিয়াল লাইফে করছি তো ওরা প্রথমে ভাবে যে আমি ফান করে বলতেছি তখন পরে আরে না আমি তো গে না হা হা আমি বলি সমস্যা কোথায় গে হওয়াটা তো একটা মেয়ের সাথে রিলেশনশিপ করার চাইতে বেশি সম্মানের কারণ হচ্ছে তুমি একটা নিজের সুপিরিয়র তুমি ওমেন হা হা করলা সো তুমি তোমার মতন একটার সাথে সংসার করো তুমিও কম্পিটিটিভ সেও কম্পিটিটিভ মানে তুমিও কেপাবল একটা মানুষ সেও কেপাবল একটা মানুষ এইটা এইটা এটা মানাবে ওই ইনকেপাবল মানুষের সাথে ওই ইনফেরিয়র মানুষের সাথে মানুষ না ইনফ্যাক্ট বাই দ্য ওয়ে অবজেক্ট সেক্স অবজেক্ট মানে মাংসপিণ্ড ওই ওইটার সাথে তুমি তুমি কেন সংসার করবা তখন তারা বুঝে তখন গিয়ে তাদের মাথায় ক্লিক করে যে আমি তাদের অপমান করতেছি প্রথমে ভাবে যে আমি ফান করতেছি সো এই কিন্তু কিছু বলার নেই তার কেন কারণ সে নিজেই তো বলছে যে ছেলেরা ছেলেরা হচ্ছে এরকম মানে বলতেছিল এরকম কয়েকদিন আগে ঘটনা সে আর কি বলতেছে যে কোন জানি পুরুষ টিম ছেলে বাচ্চাদের ফুটবল টিম ছেলেদের ফুটবল টিম সেটা নাকি মেয়েদের ন্যাশনাল টিমকে হারাই দিছে হা হা ওমেন হা হা এরকম বলতেছিল তো তখন তারা বললাম যে মামা তাহলে তুমি তো তুমি তো এখনো সিঙ্গেল আসো তুমি একটা কাজ করো তুমি তুমি কি কোনো মেয়ের অপেক্ষায় আসো বলে হ্যাঁ কিন্তু আমি যেই সেই মেয়ের সাথে সেই আমি না না ওয়েট তুমি যেই সেই মেয়ের সাথে কেন করবা মেয়েরা তো দুর্বল তুমি তো নিজেই বললা মেয়েরা হচ্ছে দুর্বল সো এদের সাথে তুমি করো না রিলেশনশিপ তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তুমি একটা ছেলে খুঁজো যে হয়তো তোমার বরাবর একদম পুরো বরাবরের একদম তোমার মতো মানসিকতার যে হচ্ছে মেয়েদেরকে ইনফেরিয়র মনে করে এবং তারপরে তোমরা দুজন মিলে বিসমিল্লা বলে শুরু করে দাও সো তো মানে সেই ভাই আপনি যখন পরে সে হচ্ছে জানতে সেই রকম একটা ওয়েট বুঝাই দিলাম তো নেক্সট টাইম এটা अप्लाई করতে হবে একদম একদম হলার পালাদেরকে বুঝাই মানে ওরা ভাবতেছে যে মেয়েগুলা বোধহয় হা মেলে বসে আছে কার টাকা পয়সা বেশি তার গলায় ঝুলে পড়বে ওর কোনো আইডিয়া এই বাই দ্য ওয়ে আজকে লাইভে একজন যুক্ত হইছে যার মাইন কাম করেন ওনার ওনার মা পরিবারের খরচ যোগান আজকে উনি যুক্ত হইছেন সো দেখেন ভালোার্ট দিচ্ছি <laughs> আচ্ছা তাহলে পরে কথা বলবো রাশিদ ভাইয়ের কাছে বিদায় নিতাম তো ঠিক আছে রাশিদ ভাই আমি ভাবছিলাম শুরুতে আলোচনা ইয়ে